Hola, bienvenidos a Cartapacio. En este video mostraremos cómo hacer el casco de Deathstroke. Este modelo de casco está inspirado en una versión que encontramos en internet. La imagen la dejamos en la caja de descripción, así como la lista de materiales y herramientas. Antes de empezar tu proyecto, es importante bocetar para tener una idea de cómo harás tu máscara. Estos son los bocetos que se hicieron para esta máscara. Necesitaremos una máscara base y un anexo para la parte trasera de la cabeza y nuca. El video de cómo hacer ambas partes lo dejamos en la caja de descripción. Son necesarias ambas partes para hacer este tipo de cascos y máscaras. En la parte trasera aplicaremos una capa delgada de foamy moldeable. Secará aproximadamente en dos horas. Doblaremos alambre calibre 14 lo más exacto posible al contorno de orejas y parte superior. Ponemos papel y engrudo en la orilla sin doblar hacia adentro. Colocamos el alambre y el papel lo doblamos sobre el alambre para que no quede adherido a la máscara trasera. Haremos el mismo procedimiento para la parte inferior. Cubriremos totalmente con una capa de papel y engrudo. El papel no debe pasar nunca hacia adentro de la base, ya que finalizado se desprenderá. Colocaremos cuatro imanes de neodimio. Haremos trazos simétricos donde los pondremos y pegamos con silicón frío. Este tipo de imán es más potente que los clásicos negros. Reforzaremos con masking tape en cada imán. Alrededor de cada imán aplicaremos pasta de papel para nivelarlos y no queden bultos. Aplicaremos una capa de vendas de yeso para más dureza y resistencia. Los imanes no los cubriremos para no afectar la tracción de estos. Daremos una capa más con papel y engrudo, dejamos secar y desprendemos de la base. Y así obtenemos una copia ligeramente más grande de la parte trasera. En la parte posterior marcaremos una línea delimitante. Colocaremos trozos de cinta canela hasta la línea marcada. Nos pondremos la máscara base y colocaremos encima la parte posterior que hicimos. Marcamos la línea frontal para posteriormente unirla con cinta. Trazaremos una línea en la parte trasera que será el límite de la parte frontal del casco. Igualmente trazamos una línea en la parte frontal para limitar donde pondremos foamy. Usa compás para simetría. Unimos bien ambas partes con cinta Durex. Enseguida aplicamos una capa delgada de foamy moldeable en el área delimitada. Tras dos horas de secado, aplicaremos una capa de papel periódico y engrudo. Doblaremos un alambre calibre 14 para la forma de la mandíbula. Dejamos un espacio de un centímetro para ganar espacio al hablar. Sostenemos con masking tape y procedemos a unir con papel y engrudo. Agregaremos un alambre calibre 14 en la parte trasera, exactamente a la altura del papel. Una vez seco, pondremos los imanes que unirán la parte frontal. Los soltamos y automáticamente caen en el punto exacto de los imanes de la parte posterior. Marcamos donde se unen los imanes. Luego los retiramos para pegar trozos de masking tape. Los volvemos a poner y alrededor aplicamos pasta de papel para nivelar. Aplicaremos una capa de vendas de yeso para más dureza y resistencia. Los imanes no los cubriremos para no afectar la tracción de estos. Daremos una capa más con papel y engrudo. Dejamos secar.
Con una tapa de un envase plástico que cubra tu oreja, haremos nuestras cubiertas. Haremos dos líneas en la tapa usando niveles como se ve en el video. Haremos marcas simétricas para aplicar una capa delgada de foamy moldeable en la zona marcada. Después, daremos una capa de papel y engrudo. Damos una capa de vendas de yeso, trata de cortarlo lo más exacto a la forma. Para finalizar, pondremos un trozo de papel con engrudo y cubrimos completamente la tapa. Una vez seco, desprendemos y cortamos el excedente de papel. Pegamos la cubierta a la máscara con papel y engrudo, como se ve en el video. Retiramos el masking tape. Medimos de la punta de la nariz a la orilla del alambre de la quejada. Tomamos un pedazo de cartón corrugado y doblamos por la mitad. Transportamos la medida tomada y agregamos 2 centímetros más. Trazamos una forma como la que se muestra en el video y cortamos solo la mitad. Doblamos y cortamos simétricamente. Cortamos los 2 centímetros extra y doblamos para encimar ambas partes. Curvearemos el cartón para dar mejor forma de la cara. Unimos con masking tape el corte de la nariz, marcamos donde irá colocado y lo pegamos. Retiramos el masking tape, pegamos el doblez y cortamos el filo de la punta de la nariz para redondearla. Pegamos papel con engrudo para borrar líneas de unión del cartón. Colocamos una mica transparente al costado de la cara para trazar la forma de la mandíbula. Calcamos en papel la forma obtenida en una mesa de luz. Cortamos la figura, la traspasamos a cartón y la cortamos. Curvemos la pieza, marcamos donde irá colocada y la pegamos. Uniremos el cartón pasando papel con engrudo por atrás del alambre. Pegaremos las tres partes, el frente con ambos extremos de la mandíbula. Pintamos de negro el área donde irán los respiradores. Cortamos dos pedazos de tela mosquitera en forma de hoja. Procura que quede encima del cartón. Pegamos con silicón frío y sujetamos con masking tape. Dejamos secar una hora. Retiramos el masking tape. Cubriremos el hueco del ojo derecho con un trozo de cartón. Pegamos la orilla con pegamento blanco y cubrimos uniones con papel y engrudo. Para no usar tanta pasta de papel, daremos la forma de nuestro personaje con foamy moldeable. Satisfecho con la forma de acuerdo al boceto, cubriremos con una capa de papel y engrudo. Con un stencil marcaremos la zona donde irán colocados. Pintamos de color negro. Cortamos tela mosquitera con un extra de 7 milímetros. Pegamos con silicón frío y sujetamos con masking tape. Dejamos secar una hora. Con tu mismo stencil en cartón mina gris cortamos las rejillas de los respiradores. Deja un extra de 1.5 centímetros alrededor. Haz una copia y pégalas para más grosor. Humedece la pieza con engrudo para hacerla más flexible. Haz cortes en las esquinas y en centros para curvear a la forma de la cabeza.
con pasta de papel empezaremos a dar la forma final de cómo será nuestro casco. Agrega la pasta con las manos y da la forma general. Después usa herramientas de modelado para detallar. Combina ambas técnicas. En la parte de los respiradores laterales pondremos pasta de papel para desvanecer las uniones. Con herramientas de modelado haz los detalles que hayas bocetado. Usa compás para obtener simetría. Dejamos secar por un día. Con lija del número 100, lijamos el área modelada con pasta de papel. El polvo de papel del lijado lo juntaremos y mezclaremos con engrudo. Así tendremos una pasta más fina que servirá para rellenar imperfecciones del modelado y lijado. Aplica la pasta y al secar volvemos a lijar para obtener una textura más lisa. Realiza este paso tantas veces creas necesario. Finalizamos aplicando una capa de engrudo para sellar y dejamos secar. Con cuidado separamos el casco de la máscara base. Retiramos el diurex de la parte posterior y así veremos cómo encajan perfecto ambas partes gracias a los imanes. Retiramos la cinta canela de la parte posterior. En la parte de atrás del casco, en la orilla, pegaremos cinta canela. Juntamos ambas partes y en el límite de la parte posterior agregamos foamy moldeable. Dejamos secar unas dos horas. Una vez seco, cubrimos con papel y engrudo. Colocaremos una mica transparente en la unión sujetada por masking tape. Marcamos la curva para sacar un stencil. En una mesa de luz calcamos en papel y recortamos. Trazamos en cartón mina gris la forma, doblamos por la mitad para tener simetría. Trazamos una curva y cortamos. Hacemos un adorno por la mitad, doblando nuestro cartón como se ve en el video. Humedecemos el cartón con engrudo para dar flexibilidad y pegamos con pegamento blanco a la parte posterior. Cortamos los sobrantes de las orillas. Con el mismo procedimiento puedes hacer más decoraciones. En cartón mina gris trazamos un círculo de 13 centímetros de diámetro y un interior restando 7 milímetros. Cortamos el aro obtenido y enrollamos para obtener la medida de la cubierta. Medimos el detalle de la mejilla y cortamos ese espacio en el aro. Medimos el diámetro del aro para obtener la medida de la cubierta. En cartón mina gris cortamos el círculo. Trazamos el detalle de la ranura. Pegamos la cubierta sobre otro círculo unos 2 milímetros más pequeño. Con foamy pegaremos el anillo y con pasta de papel cubriremos las uniones para desvanecerlas. Pegamos la cubierta y sujetamos con masking tape para dejar secar. Con engrudo humedecemos la orilla y con una plegadera suavizamos los bordes. Con alambre calibre 16 haremos una curva y en cada extremo un gancho. Pegamos con pasta de papel por dentro del casco y dejamos secar. 
Cubriremos con papel en grudo. Pega el papel por dentro de la máscara. Antes de pintar el interior, con foamy rellenaremos huecos. Con aerosol negro pintamos el interior de la parte trasera del casco. El exterior lo pintaremos con pintura acrílica negra. De igual manera, pintamos el interior del casco frontal con aerosol negro. La parte derecha la pintamos con pintura acrílica negra. En el detalle del ojo izquierdo lo pintaremos de negro. En los detalles y facciones sombrearemos con acuarela café. Con pintura acrílica naranja pintaremos el resto del casco. De nuevo, sombreamos detalles con acuarela café combinando ambas pinturas. Con pintura acrílica amarilla, aplicamos levemente en todo el casco para dar brillo. Para terminar, daremos una ligera capa de aerosol transparente. En las orillas de la parte posterior, pegaremos pedazos de hula espuma para mejor ajuste. Por si te preguntabas cuánto es el peso de esta máscara, es de 420 gramos. Gracias por ver el video. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.